Hi everyone. Today we are going to talk about our WhatsApp chats admissible in evidence. इसमें हम लोग Indian Evidence Act के Indian Evidence Act का section three. Then we are going to talk about section sixty five b. इससे relevant तीन judgments हैं. उनके बारे में discussion करेंगे. और WhatsApp chat को जिन चीज जिन जजमेंट्स में एडमिसिबल कहा गया है उनके बारे में चार्ट करेंगे गुड आफ्टरनून निर्मला गुड टू सी यू हियर दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज एविडेंस का टॉपिक एंड रिसेंटली व्हाट हैपेंड इन द टीआरपी रिगिंग केस जो अर्नब गोस्वामी उनकी व्हाट्सएप चार्ट्स रिलीज हो गई थी उसके रिस्पेक्ट में इट इज रिलेटेड टू समथिंग रिसेंट एज वेल and anything that is recent is important for your exam 65 b se jo related case hai wo bhi ek recent judgment hai isliye ye bhi important hota hai to hum isko both perspectives se discuss karenge topic also and jitne bhi aapke relevant sections hain jaise hum hamesha se karte aaye hain that is how we are going to do this this is important and relevant for all the upcoming exams this is me unnati shivastav I have done my masters in law from NLU Delhi. I've completed my masters in 2020. I've also qualified NET in 2020. This is my uh, other information that you can read about me. Whenever you get on Un Academy app, do not forget to use the code Unnati Live. Whenever you are unlocking any free plan or you are subscribing to a course. There are various subscriptions that are available on an academy that we are going to talk about right now. But before we begin, please like the session and share it as well so that it can come handy to everybody who is preparing for the exam. And also, if somebody wants to just enhance their knowledge, in fact, this le this lesson is not only important for judiciary exam but anybody who is studying law, it is important for them as well. Please press the bell icon. so that you do not miss any notification and also subscribe to the channel at an academy there are top educators coming from all over india and we are uh, preparing you for pcsj exam pcsj exam various states ke hote hain currently jo hamari site mein hai wo rajasthan aur haryana hai and there are dedicated batches for it uh, running on an academy for free of cost so you must get on the app and take a view of what is happening on an academy whenever you get on an academy you sasmita this is the discussion that we are going to have if you will be a little patient you will get to know the case laws as well i hope you can have a little patience it's just a 30 minute session just wait for a while i let you know you can compete with thousands of aspirants you can uh, compete in live tests and quizzes and you can also give scholarship tests that keeps happening on an academy you'll get all the information once you go to an academy for it this is one of the features of an academy which is free special classes every day these classes are free of cost i teach uh, on an academy at 11 am my classes happen at 11 am on monday i teach contract law you can follow the, there's a link to my profile in the description box uh, you can follow my profile so that you will miss no notification and you will uh, be able to attend my classes whenever they are happening these are the live classes that i take at 11 am then i teach constitutional law on saturday criminal procedure code on sunday today as it was it is tuesday we did indian evidence act it's a evidence day i feel because this is what we are discussing hello adya hello uh, then we have ipc on thursday and soon i will be beginning with rajasthan local laws which actually actually forms 50% of the part of rajasthan judiciary exam in prelims as well as mains 
these are the special class features we can have interactive live sessions as we have good afternoon apurva uh, as we have on uh, youtube as well and you we have polls for learners so we can we often ask you if you have understood it or not and uh, teachers teach in a way on an academy where they keep asking you if you have any doubt and you can raise your hand and ask it uh, once you uh, start following an educator the way i told you you can go to the description box and follow my profile you will never miss a notification of a class usually the classes are always scheduled by the educators at one particular time like i do it on at 11 am but sometimes if there is rescheduling or there is a extra class you would not want to miss that and that's why you must follow the educator as well this is one of the best features of the uh, app that you can download all the lectures and then there are recorded lectures and uh, there is no confusion because one uh, educator that you are following you can follow their classes you can follow all the different subjects that they are taking as i've already mentioned i primarily teach five subjects that i've discussed so you can watch all these classes there are also the live classes the, there are recorded lessons that you can watch and you can learn from any time anywhere that's obviously a very good feature that we have uh i have covered all the this structured courses and pdfs you get this there are plus subscription courses as well as i've told you we have a lot of educators coming from all over india there are live tests and quizzes where you can keep testing yourself and which is so important for the exam Uh, let's talk about this batch anybody who is preparing for rajasthan judiciary this is something very very important for you this is the batch for rajasthan judiciary that is going to commence on august 18 so i would suggest that you must block your calendar uh these are the special offers and they will end soon so you must uh, subscribe whenever you subscribe to anything on an academy do not forget to use the code unnati live mock tests i can't uh, you know stress more on the importance of mock tests as the exams are here they become so very important for you uh, i have time and again told you the importance of mock tests and the analysis so ye to dekhiye subject hai there are subjects there are subject specific test wo bhi dene chahiye so that aapki conceptual clarity and bare at aapko pata chale and also you must give your mix back series also so that aap सारे सब्जेक्ट को जब एक साथ करते हैं तो कई बार परफॉर्मेंस डिप होता है दिस टेल्स यू कि ओके मे बी कुछ कंफ्यूजन हो गया मे बी आप सारे सब्जेक्ट को साथ में डील नहीं कर पा रहे हैं सो यू शुड चेक बोथ एंड प्लीज 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 डू नॉट मिस दी एनालिसिस एज वेल बिकॉज दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अटेंड दी एनालिसिस एनालिसिस में आपका रिविजन होता है वेन दैट टॉपिक इज covered again when that entire section they teach you again aapka revision ho jata hai and revision is the core that will actually make you achieve uh, your goal these are the available subscriptions we have one month subscription se leke 24 months ka subscription whatever suits you you can do that and also use the code unnati live uh as i've already mentioned just subscribe to the channel and this is our telegram channel where a lot of other information is also uh, shared so you must join this telegram channel so that you do not miss any notification now let's understand when i started this is what i told you that uh, arnab goswami unka uh, ek 500 page long whatsapp conversation between goswami and das gupta was found on the social media and uh, this was in the trp rigging case and in this backdrop we are going to discuss the admissibility of whatsapp charts as evidence i think a lot of people do not know so let me tell you the answer to it the question jo maine aapse pucha hai are whatsapp charts admissible the answer is yes the answer is affirmative but what we will understand in this discussion इसका मैं आपको कंक्लूजन भी अभी बता देती हूँ जो कंक्लूजन है वो ये है कि यस दे आर एडमिसिबल बट एज सेकेंडरी एविडेंस अब हमारा पूरा डिस्कशन इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा एंड ऑल्सो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिकॉज आई होप 
everyone understand that whatsapp charts are electronic evidence hence they will be covered under the purview of documentary evidence i hope everybody is aware of this we will do all the relevant provisions we will do all the relevant case laws as well okay so moving forward section 3 of indian evidence act kya kehta hai section 3 of indian evidence act aapko ye batata hai ki electronic record okay electronic record is also included in the definition of evidence theek hai under section 3 of indian evidence act and as i told you this is called the documentary evidence what section 3 section 3 i hope sabko pata hai it's the interpretation clause and it's a very important section of indian evidence act until unless you understand section 3 you won't be able to understand that what is happening uske aage act mein because this is explaining all the relevant words that are used act mein aage so let's understand evidence kya bolta hai ye definition anyway is very important for your exam so i don't want to leave it here let's just read it all statements which the court permits or requires to be made before it by the witnesses in relation to matters of fact under inquiry such statements are called oral evidence evidence do tarah ka hota hai oral and documentary and documentary mein hi aapke electronic evidence aate hain second all documents including electronic records including electronic records this was amended by it act 2000 theek hai produced for the inspection of the court such documents are called documentary evidence according to section ab yahan pe main aapko it act mein bata rahi hu ki electronic record kya hota hai ye hai section 21t agar kisi exam mein it act aati hai so this is a relevant section for that uh an electronic record is data record or data generated image or sound stored data image sound received or sent in an electronic form a microfilm or computer generated microfiche now you understand that i haven't discussed the case law sasmita yet i am still discussing section 3 right now fine so this is this is just for information that what a electronic record is now evidence act it allows giving of evidence in respect of fact and issue and relevant facts ye aapka evidence act bolta hai ki aap kin do cheezon ke evidence de sakte ho fact and issue aur relevant fact ke ab agar koi electronic record jaise ki ek whatsapp message ye jo electronic record word hai na इसको यू हैव टू सब्सटीट्यूट विथ व्हाट्स एप मैसेज इन योर हेड ड्यूरिंग दिस सेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड सो दिस व्हाट्स एप मैसेज कैन बी एन एविडेंस इन अ ट्रायल इफ इट रिलेट्स टू अ फैक्ट एन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीस टू डेफिनेशंस गेट ऑन अन एकेडमी यू कैन फॉलो माय प्रोफाइल एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस लेक्चर दिस सेकंड लेक्चर दैट आई हैव डन ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है एंड रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं पर जो मैंने आपको बताया द कंक्लूजन हाउ एवर देर इज अ कैच विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स द नेचर ऑफ एविडेंस इन द केस ऑफ ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन लाइक व्हाट्सएप चैट्स विल मोस्टली बी सेकेंडरी नेचर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज द रूल रिगार्डिंग सेकेंडरी एविडेंस देर मस्ट बी अ रूल रिगार्डिंग सेकेंडरी एविडेंस इन इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है, सो 
इसका एक तरीका है जो उन्होंने बताया कि सेकेंडरी एविडेंस इसको क्यों बोल रहे हैं इसको सेकेंडरी एविडेंस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आप प्रिंट आउट निकालोगे जो चैट हुए उनके प्रिंट आउट निकालोगे और उसके बाद उसको या स्क्रीन और जो स्क्रीन शॉट है उस चैट के या फिर आपके बैकअप से कुछ भी करके यू आर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट ऑफ द एक्ट राइट एंड यू कैन प्रोड्यूस द डिवाइस अगर डिवाइस आप प्रोड्यूस करते हो तो वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा बट यूजली यू विल गेट द प्रिंट आउट ऑफ द एक्ट राइट तो हेंस इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस दिस इज द लॉजिक ऑफ कॉलिंग अ व्हाट्सएप चैट अ सेकेंडरी एविडेंस नाउ द नॉर्मल रूल ऑफ एविडेंस हम लोग यहाँ दो सेक्शन डिस्कस करेंगे 92 and 64. क्या कहता है 92 ये कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है अगर आप उसको प्रूव कर रहे हो तो यू मस्ट प्रूव इट बाय प्राइमरी एविडेंस यू मस्ट प्रूव इट बाय द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ This is the rule regarding the secondary evidence. ठीक है ओरल एविडेंस अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज बार्ड बाई दी एविडेंस एक्ट मतलब की कोई चीज अगर डॉक्यूमेंटेड थी तो उसका आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि उस डॉक्यूमेंट में ये 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 लिखा था आपको हमेशा एक डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना होगा नाउ वट सेक्शन सिक्सटी फोर से 64 says that documents must be proved by primary evidence. Simple rule है, except in the circumstances mentioned in section 65. ये तो general declaration है जो 64 कहता है कि documents जो भी है, अगर आप documents को prove कर रहे हो तो it should be proved by the primary evidence. What will be a primary evidence for a document? Document itself will be the primary evidence. Except in circumstances mentioned in 65, there is a list of circumstances in that case की अगर जो आपका primary evidence है, वो आपकी adverse party के पास है, या फिर वो बहुत बड़ा है, आप उसको produce नहीं कर सकते, या वो खो गया है, there are lot of things which are mentioned in section 65, जिसके case में you can also produce the secondary evidence, but this is the rule that you follow. But proving or documents through secondary evidence such as certified copies, photocopies, etc. is permitted only in exceptional circumstances which are which are detailed under section 65 that I told you. Okay. And the information take up ye jo hai 65 or 65b ye IT act ne insert kiya. Okay. And these sections talk about electronic evidence and its admissibility. In this context, we will discuss 65B that electronic evidence is admissibility is how it will If you need to understand that and right now let me tell you because there was also a judgment on 65B. 65B becomes a very important section for your exam. It was a ignored section earlier where questions were not asked on 65B. So a lot of questions can be asked on 65B. It could be directly from the Bear Act, which is your section, or it could be from the case law as well. Moving forward, when we talk about electronic evidence, when we talk about electronic evidence, these are our important sections. ठीक है? ये हम लोग discuss कर चुके 21T जो electronic record की definition देता है. We have discussed section three जो evidence की definition देता है. Let's understand what section 62 says. It says primary evidence means that the document itself produced for the inspection of court that I told you. जो हमने 64 में किया कि अगर आपको किसी document को proof करना है तो आपको उसका primary एविडेंस देना होगा और 62 आपको प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन देता है जो मैंने आपको बताया यू हैव टू प्रोड्यूस दी डॉक्यूमेंट इट सेल्फ व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ व्हाट्सएप चैट्स व्हाट्सएप चैट्स प्रिंट आउट्स होते हैं या तो बैकअप से निकाले हुए या फिर स्क्रीनशॉट्स आप फोन ही लाके प्रोड्यूस करोगे 
तो शायद उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाएगा लेकिन अगर जब तक वैसा नहीं हो रहा तो ये हो रहा है ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 थ्री सेकेंडरी एविडेंस ब्रीफली इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज नाउ प्लीज नोट दिस वर्ड बिकॉज इस पे ही हमारा पूरा आगे का डिस्कशन बेस्ड होगा सर्टिफाइड कॉपी अगर आप लेके आओगे किसी चीज की ठीक है उसको हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं और 65 बी इसकी ही बात करता है ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट 65 बी सेज सेक्शन 65 बी सेज दैट इट इंफॉर्मेशन कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर As I told you, WhatsApp chat का प्रिंट आउट स्टोर रिकॉर्डेड और कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डेटा प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर सच एस सीडीज एंड डीवीडीज विल बी डीम्ड एज अ डॉक्यूमेंट बट फॉर सच रिकॉर्ड टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस द सर्टिन कंडीशन जैसे ही हमने इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला ये एविडेंस हो गया लेकिन इसको एडमिसिबल होने के लिए एडमिसिबल एज एविडेंस होने के लिए इट हैज टू फुलफिल फ्यू कंडीशन लेट्स अंडरस्टैंड दैट कंडीशन एंड ये एक्चुअली आपका सबसे कंटेंशियस पॉइंट था जिसपे वी विल डिस्कस द केस लॉस फर्स्ट द कंप्यूटर दैट प्रोड्यूस्ड इट मस्ट हैव बिन यूज रेगुलरली एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट द कंप्यूटर दैट प्रोड्यूस्ड इट जिस कंप्यूटर से वो निकला था इट मस्ट हैव बिन यूज रेगुलरली एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द कंप्यूटर मस्ट बी सच दैट इट इज रेगुलरली एंड नॉर्मली सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सिर्फ कंडीशन है ये कंडीशन आपको ऐसे याद रखनी है बिकॉज नाउ दिस कैन बी आज इन एन एग्जाम ऑल्सो The computer should be in proper condition and must work properly at a time of creation. देखो जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन रहा है तो उस कंप्यूटर को सही कंडीशन में होना चाहिए मतलब वो चालू हालत में होना चाहिए चलती हालत में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो खराब पड़ा है तो आप कैसे कहोगे कि ये इसी में क्रिएट हुआ था कोई चीज कहीं पे क्रिएट होने के लिए उस चीज का चलना जरूरी है ना The duplicate copy must be a reproduction of the original electronic record. Original electronic record की duplicate copy to admit the electronic record as evidence. ये is the most important point. It must be accompanied with a certificate from a person who produced the copy, certifying that the same fulfills the above set four conditions. ठीक है मतलब कि सेक्शन टॉक्स अबाउट अ सर्टिफिकेट अब इस पे कुछ केसेस हुए जिसमें ये क्वेश्चन उठा कि क्या एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ डायरेक्टरी है कि 65 बी फोर में इसको एज अ डायरेक्शन लिखा है कि यू मे प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट मतलब द आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो इस सर्टिफिकेट के साथ अकंपनी करे चाहे ना करे तब भी वो एडमिसिबल होगा या फिर इसके साथ वो अकंपनी करना मैंडेटरी है इसको समझते हैं ये जो आपका जजमेंट है दिस इज द रीसेंट जजमेंट जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 बी इज अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू दी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है इस केस ने ये पीवी अनवर के केस में भी सेम चीज कही थी बट पीवी अनवर के केस में जो कहा गया था उसे शफी मोहम्मद जजमेंट में उसको देर वॉज अ शफी मोहम्मद जजमेंट उसमें इसको ओवर कर दिया गया था ठीक है तो इसको समझते हैं कि वॉट हैपन इन अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर एंड अदर्स केस इस केस में दे सेट द सेम थिंग दे सेट दैट यू हैव टू 
has mandated that the requirements mentioned in section 65b of the evidence act and held that the certificate is compulsory in order to admit electronic evidence to so certificate ko inhone mandatory mana और सर्टिफिकेट किस चीज का होता है सर्टिफिकेट ये होता है कि 65 बी बी में जो जो चीजें मेंशन है जो जो कंडीशंस मेंशन है वो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ने पूरी करी है दैट इज व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कि हां इसको आप एज अ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यूज कर सकते हैं बट व्हाट हैपेंड इन 2018 इन शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश दिस वाज ओवररूल्ड एंड दे सेड any electronic record produced as evidence without following the conditions mentioned in 65b4 regarding the certificate can be relied upon matlab they again made ki certificate is not mandatory it is not mandatory whatever is written in 65b4 it is just a direction it is a directory provision but now the conflict has been settled in arjun pandit rao versus kailash kushan rao this case is very very important from the point of view of prelims they can ask you this question ki ye cheez kis case mein held hui hai and kyunki ye case important hota hai to jo piche ke cases hote hain wo bhi important ho jate hain kyunki wo aapko samajhne zaruri hote hain i hope i have made myself clear ab samajhte hain व्हाट्सएप चैट के स्टेटस के बारे में कि व्हाट्सएप चैट को कोर्ट ने कैसे कैसे और कब कब एडमिसिबल माना है दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस किन केसेस में व्हाट्सएप चैट को एडमिसिबल माना गया है और कैसे माना गया है तो सबसे पहला केस जो हुआ था अंबालाल सारा भाई इंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस के एस इंफ्रास्पेस एल एल पी लिमिटेड एंड अनादर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि व्हाट्सएप चैट और ईमेल्स आर एडमिसिबल एज एविडेंस इन अ ट्रायल दिस इज वेयर इट स्टार्टेड दिस इज द फर्स्ट जजमेंट वेर द कोर्ट सेड दैट व्हाट्सएप चैट आर एडमिसिबल एज एविडेंस इन अ ट्रायल ओके देन द बॉम्बे हाई कोर्ट इन एस बी आई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज रोहिदास यादव एग्जीक्यूशन हैज ऑल्सो हेल्ड दैट व्हाट्सएप चार्ट आर एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट प्रोवाइडेड आप सिक्सटी फाइव बी की कंडीशन को पूरा करते हो अब आप इसको ऐसे समझिए व्हाट्सएप चैट है ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिसिबल होने के लिए एज एविडेंस क्या फॉलो करना होता है 65 बी की कंडीशंस जिसमें 65 फाइव बी फोर वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट इट थ्रू थ्री केस लॉज और 65 फाइव बी फोर की जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है तो आप व्हाट्सएप चार्ट को एडमिसिबल तो मान सकते हो बट वो 65 फाइव बी की कंडीशन को पूरा करे तो एंड वो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेके आए कि येस दो कंडीशन व फुलफिल्ड द गुजरात हाईकोर्ट इन द केस ऑफ चिराग दीपक भाई सुलेखा वर्स स्टेट ऑफ गुजरात गेव ड्यू कंसिडरेशन टू व्हाट्सएप चार्ट वाई कंसिडरिंग बेल एप्लीकेशन देर आर मोर केसेस इन राकेश कुमार सिंगला वर्स इज यूनियन ऑफ इंडिया इट वॉज हेल्ड दैट व्हाट्सएप चार्ट एज एविडेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग इट सेटिस्फैक्शन एज टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन सिक्सटी फाइव बी वाइल ग्रांटिंग बेल टू एन अक्यूज ऑफ एनडीबीएस ऑफेंस इफ बेल का बेल का कोई ग्राउंड आपको बनाना है और वो किसी व्हाट्सएप चार्ट से प्रूव होता है सो यू कैन डू दैट प्रोवाइडेड योर फॉलोइंग सिक्सटी फाइव बी की कंडीशन इन द केस ऑफ भंडारी होजरी 
exports limited others versus in time garments private limited company appeal national company law tribunal so is case mein kya hua tha ki इन्होंने व्हाट्सएप चैट से एक प्रीवियस डिस्प्यूट को स्टैब्लिश किया था और एनसीएलटी ने इससे एक प्रीवियस डिस्प्यूट माना था अंडर सेक्शन नाइन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है सो व्हाट्सएप चैट से आप बेल का ग्राउंड पे जजमेंट है व्हाट्सएप चैट को उन्होंने इस तरह से एडमिसिबल माना है कि वो एक पूरे के पूरे डिस्प्यूट को बता रही है कि देर देर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू पार्टी ओके नाउ वॉट इज अब ये हमने समझ लिया कि व्हाट्सएप चार्ट जो है ये एडमिसिबल है एज एविडेंस किसी को कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट पुट इन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यहां तक के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो फेर इनफ सो अब हमने समझा कि व्हाट्सएप चैट एडमिसेबल होंगी हम 65 बी को फॉलो करेंगे तो बट व्हाट्सएप के अपने भी कुछ फीचर्स हैं जिसको उसको एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परमिशन देने के लिए ठीक है एज अ वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो एक कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट कहला सके उन कंडीशन को पूरा करना होगा जो कि ऑब्जर्व किया गया है अभी तक के केसेस में देर आर सम कंडीशन विच शुड बी सैटिस्फाइड फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस एज एविडेंस द रेसिपियंट शुड हैव रिसीव द मैसेजेस दैट इज इन दॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ व्हाट्सएप डबल टिक्स Now, blue tick जो है ना क्योंकि there is a lot of people keep that blue tick off. That's why it was said कि double tick आते हैं तो मतलब message deliver हो गया है This is actually telling you double ticks are telling you the delivery of message that the message has reached the recipient. Then the telephone should be in regular use. It ought not to be damaged. रेगुलर यूज में होना चाहिए फोन ये एक कंडीशन 65 बी की भी है कि एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएटेड इफ यू आर सेइंग दैट दिस वाज क्रिएटेड इन दिस कंप्यूटर देन दिस कंप्यूटर शुड हैव बीन इन रेगुलर यूज एंड इट शुड नॉट हैव बीन डैमेज्ड दिस इज व्हाट दे आर आल्सो सेइंग द सेंडर शुड हैव द इंटेंशन टू सेंड दोस मैसेजेस मतलब कि गलती से नहीं आए हैं वो मैसेजेस दे देयर वाज अ इंटेंशन टू सेंड दोस मैसेजेस Okay, there was an intention to send those messages. Now, we have discussed that double tick is something that is required. But the importance of blue tick on WhatsApp kya hai? So this was discussed in the case of SBI Cards and Payment Services Private Limited versus Rohidas. हमने पीछे भी इस केस को पढ़ा है. इसमें कोर्ट ने ये बोला दैट द कोर्ट हेल्ड दैट द मैसेजेस सेंट थ्रू व्हाट्सएप चैट्स आर व्यूड एज लेजिटिमेट एविडेंस अंडर द लॉ ब्लू टिक इन व्हाट्सएप इज लेजिटिमेट एविडेंस दैट द रिस्पोंडेंट हैज एक्नॉलेज द कम्युनिकेशंस फिजिकल कॉपी तो ये ब्लू टिक वाली चीज अगर ब्लू टिक है तो भी उसको माना जाएगा तब तो माना ही जाएगा कि रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड इट ही हैज टेकन नोटिस ऑफ इट and it will become a legitimate evidence but i also told you because blue tick had a lot of controversies going around that's why even double tick is acceptable but blue tick ka to is case mein majorly bola gaya tha ki blue tick means notice theek hai blue tick ka matlab hi notice hota hai ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं दिस इज एक्चुअली द कंक्लूजन सो कंक्लूजन जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था दिस इज वेयर वी हैव कम बैक वेयर वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट्सएप चैट इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड according to it act and we have also understood that this is documentary evidence as per 
योर एविडेंस एक्ट वी अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजन थे एंड ऑल्सो अंडरस्टूड के प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के जो प्रोविजन है and then we talked about the admissibility of electronic evidence we discussed three case laws regarding it which was about the certificate 65b theek hai finally jo hamara conclusion hai is discussion ka wo ye hai that whatsapp chats are never to be considered in the court as primary evidence rather secondary evidence but Having said that, evolution होता है law is dynamic, law हमेशा evolve कर रहा है so there be new judgments on this, there be new uh, innovations with respect to this because technology से relate करके law में भी बहुत सारे changes आने हैं okay? That's why IT Act जैसा एक advancement और हो सकता है we can bring some Amendments to to the Indian Evidence Act to include WhatsApp charts ka ek apna feature. So this is a evolving law. This is the end of the discussion. Before you leave, do like the session and you can also tell me in the comment box if you have not understood something or if I missed a point or any any feedback you wish to give, you can put it in the comment section. Uh, you can. you also should press the bell icon so you do not miss any notifications from us and also please subscribe to the channel thank you so much everybody